इस मॉड्यूल में हम एक और कंट्रोवर्शियल सेल कॉन्ट्रैक्ट की बाबत बात करेंगे दिस इज कॉल्ड तवर्रो लाइक बे अलइना तवर्रो इज अ कंट्रोवर्शियल सेल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन इन्वॉल्व इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस हाउएवर this is the most widely used contract in some parts of the muslim world especially in the arab world so its use is very wide wide and it is increasing with the passage of time which is a cause of concern for many industry observers iska istemal sukuk structures mein bhi hota hai लिक्विडिटी मैनेजमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है और इसके अलावा रिटेल बैंकिंग में भी तवर्र का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है तवर्र आखिर है क्या बे अलाइना की तरह तवर्र भी एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें एक क्रेडिट फैसिलिटी तैयार की जाती है In case of Bay Alaina, this credit facility is created with the help of two parties, a buyer and a seller. And the buyer and seller they enter into two simultaneous transactions in such a way that a credit facility is created. In case of Tawarruk, however. it is a tripartite arrangement why this is a tripartite arrangement because it fulfills better sharia requirements if we have a third party between a buyer and seller who would like to have some kind of credit facility with a return to understand tawarruk properly let us look at this figure there is a bank and of course there is a customer customer would like to have access to some cash because the customer is in need of that cash now customer would not like to borrow this money on interest basis rather the customer would like to use a sharia compliant process to receive some cash now even if he has to pay an additional amount of cash along with this cash in future ye apni spirit ke lihaz se riba ke kafi kareeb hai however on technical grounds this is not riba kuch log isko hile ke taur pe taur pe bhi lete hain तो तवर्रुक में क्या होता है तवर्रुक में बैंक बाजार से एक कमोडिटी खरीदता है दिस कुड बी वीट दिस कुड बी एल्यूमिनियम और एनी शरिया कंप्लाइंट कमोडिटी ये बाजार से बैंक सौ रुपयों में खरीदेगा ऑन कैश बेसिस और इस कमोडिटी को फिर कस्टमर को बैंक बेच देगा ऑन द बेसिस ऑफ अ डिफर्ड पेमेंट सेल बै मुआजत और प्राइस होगी एक सौ दस रुपये जो कि कस्टमर कुछ अरसे के बाद बैंक को अदा कर सकता है जब कस्टमर के पास ये कमोडिटी आ जाती है तो कस्टमर ये कमोडिटी बाजार में मार्केट में हंड्रेड रुपीज की बेच के अपनी हंड्रेड रुपीस की डिमांड को पूरी कर लेगा तो होता क्या है कि ये कमोडिटी यूज होती है टू ऑफर अ लिक्विडिटी और क्रेडिट फैसिलिटी टू द कस्टमर बैंक बाजार से एक चीज सौ रुपए में कैश पे खरीद के डिफर्ड पेमेंट बेसिस के ऊपर कस्टमर को बेच देता है कस्टमर वही चीज बाजार में सौ रुपए की बेच के अपनी सौ रुपये की जो भी ज़रूरत होती है उसको पूरा कर लेता है और आफ्टर सम टाइम इट पेज 
हंड्रेड रुपीस टू द बैंक इस लिहाज से ये सूद के काफ़ी करीब वाली अरेंजमेंट लगती है बट एज ए सेड अर्लियर ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सेल ऑफ अ कमोडिटी बैंक बाजार से या कहीं से भी कोई चीज़ खरीदता है उसको डिफर्ड पेमेंट के ऊपर कस्टमर को दे देता है कस्टमर उसको बाजार में बेच के अपने पैसे की ज़रूरत पूरी कर लेता है इस लिहाज से चाहे ये हीला ही क्यों ना हो लेकिन है ये चीज़ शरिया कंप्लाइंट तो कुछ लोग कहते हैं कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन एज ए सेड इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ तवरुक आर फुलफिल्ड दिस इज एक्चुअली अ शरिया कंप्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट हाउ एवर मैनी पीपल बिलीव दैट even if this is a sharia compliant contract it is important for the development of islamic banking and finance to ensure that its use is rather limited in islamic banking and finance lekin aisa hai nahi hai islamic banking and finance mein tawarruq ka istemal pehle se badhta chala ja raha hai which is a cause of concern for a number of advocates of islamic banking and finance hence although this is a useful technique it is important to limit its use in islamic banking and finance to ensure that islamic banking and finance remains a credible phenomenon